थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसा बच्चे लोग सारे आई होप सो पिछले दो वीडियोस जो मैंने पोस्ट करे हैं आपने एक एक सेकंड एक एक मिनट वो वीडियो देखा है पूरा थोड़ा लेंदी है 20 से 25 मिनट का है और आई होप सो आपने एक एक चीज उस वीडियो की देखी है समझी है और मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करा है आप कमेंट वगैरह बहुत कम कर रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ फीडबैक बताओ कैसे लग रहा है हमारा रिवीजन सीरीज जो हमने स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए स्टार्ट करी है कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो फिर आप भावनाओं में भेजाओगे वीडियो की पढ़ने में राइट चलिए लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और स्टार्ट का आप मतलब एक कमेंट कर दीजिए कि भाई हम रेडी हैं पढ़ने के लिए राइट चलिए स्टार्ट करेंगे देखिए चैप्टर सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है दो पार्ट में मैंने चैप्टर फर्स्ट बनाया है रिवीजन सीरीज का आई होप सो अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वहां से आप दो वीडियोस जो फर्स्ट चैप्टर के बन चुके हैं प्लीज वो देखना मत भूलिएगा चलिए अच्छा मेरे पास कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे मुझे इंस्टाग्राम पे तो वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट फर्स्ट चैप्टर का एक दो टॉपिक लास्ट के छूट गए हैं मतलब मेरा मोटो क्या है मेरा मोटो है कि भाई एक भी आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका छूटे ना उसका एटलीस्ट रिविजन तो हो जाए ताकि आपको अगर याद भी ना रहे देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा सिंपल सा देखिए अब मेरी ऑनेस्टी के लिए आ, सब जानते हैं मुझे तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ देखिए मेन चीज़ है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएंगे कितना ही अच्छा याद कर लें आपको कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे राइट तो मेन चीज़ जो मैंने समझाया है जिस एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ वो आपके दिमाग में रहेगा राइट right? तो आप अपने दिमाग से मन से बना के भी लिख सकते हैं तो रटने वगैरह की जरूरत नहीं है राइट right? सीधा आते हैं हम लास्ट के एक दो टॉपिक हमारे पिछले चैप्टर में जो छूट गए थे उसके बारे में आते हैं इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस से जा रहा हूं चैप्टर फर्स्ट के दो रिमेनिंग टॉपिक है पांच छह मिनट में हम कवर कर रहे हैं राइट right? जल्दी जल्दी चलिए देखिए पहला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज इसमें एक या दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेज दैट अ मैनेजमेंट कैन ट्रांसफर इट्स नॉलेज राइट तो ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज ये हमारा एक टॉपिक है सिंपल सा हिंदी में मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट की नॉलेज है मतलब जो लिटरेचर है जो बुक्स वगैरह है मैनेज कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन को वो एक बंदा अगर दूसरे बंदे को समझाना चाहता है या हम मैनेजमेंट के गुण क्वालिटीज सीखना चाहते हैं तो क्या क्या सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं क्या क्या सोर्सेस मैनेजमेंट को सीखने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं तो कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं मैनेजमेंट नॉलेज इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग वेज मैनेजमेंट की नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कैसे हो सकती है पहला है बाय स्टडी ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज कौन जो कंट्रीज या जो बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज है अमेरिका है चाइना है रशिया है उनके जो लिटरेचर हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनके जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो पढ़कर हम उनकी कंट्रीज से मैनेज हो रही है वो सीख सकते हैं पहला पॉइंट ये है बाय गिविंग ट्रेनिंग टू मैनेजर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन डेवलप्ड कंट्रीज दैट सिंपली मींस जो अनडेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे इंडिया जैसे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो क्या होगा जो डेवलप्ड कंट्री के मैनेजर हैं वो अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के मैनेजर्स को ट्रेनिंग वगैरह देंगे मान के चलिए कि इंडिया में कोई यूएस से एक ट्रेनर आता है यूएस का कोई ट्रेनर आता है इंडिया में और यहां के मैनेजर्स को वो ट्रेनिंग देता है तो इससे होगा क्या मैनेजमेंट की नॉलेज ट्रांसफर हो सकती है यहां तक क्लियर हो रहा है चलिए थर्ड पॉइंट बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्री सेम चीज है जो कंसल्टेंट होते हैं जो बिजनेस की समझ देते हैं सीख देते हैं ट्रेनिंग देते हैं सेमिनार देते हैं अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज के इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं तो मैनेजमेंट नॉलेज ट्रांसफर होगी लास्ट पॉइंट है थ्रू केस स्टडी ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज भाई ये जो एम होती है मल्टी नेशनल कंपनीज होती है उनकी केस स्टडीज होती है मतलब एक डॉक्यूमेंट्री होती है मतलब इसको क्या बोलेंगे एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं या रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री होती है हम उसको पढ़कर समझकर सीखकर उससे सीख सकते हैं कि लोगों को मैनेज कैसे कर सकते हैं तो बेसिकली चार तरीके हैं मैनेजमेंट नॉलेज को ट्रांसफर कैसे करना है एक एक लाइन का आंसर है तो याद करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए दो पॉइंट लर्न कर लो बहुत है ये दो मार्क्स में कम चांसेस है एक में आ सकता है तो चार में से दो भी लर्न करोगे और दो मन से भी लिख दोगे अगर दो मतलब दो नंबर में आता है तो चार पॉइंट लिख देना एक नंबर में आता है दो पॉइंट इनफ है हो रहा है बच्चों क्लियर चलिए लास्ट टॉपिक है सेकंड लास्ट टॉपिक है बेसिकली फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट इसमें तीन चीजें आती है फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट
वो भी इनफ है अगर मान के चलिए एक परसेंट ये केस है कि चार में आ भी जाए नाम लर्न है तो उसमें अंदर से अपन मन से लिख सकते हैं क्योंकि जो नाम है वो बहुत ईजी है हम उसके बारे में फिफ्टी नॉलेज पहले से ही रखते हैं चलिए पहला जो टॉपिक है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया बिजनेस के अंदर जो चीज़ें मैनेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो चीज़ें हम बना रहे हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज करना पड़ता है दूसरा मटेरियल मैनेजमेंट तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट चौथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पाँचवा ऑफिस मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स मैनेजमेंट तो ये सात आठ चीज़ें होंगी इसमें से छह चीज़ें लर्न कर लेना जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन आते हैं एक मार्क्स दो मार्क्स चार मार्क्स और छह मार्क्स के तो उसी के हिसाब से आप सिक्स एटलीस्ट पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं राइट सिंपल सिंपल नाम है कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना मैं वैसे समझा दूंगा आपको राइट आई होप सो क्लियर हो रहा होगा चलिए बी पॉइंट देखते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट नॉन बिजनेस मैनेजमेंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है अब ये पब्लिक में भी हो सकते हैं नॉर्मली मतलब बिजनेस के बाहर भी ये चीज़ें हो सकती है जिसको हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब पार्कस वगैरह हो गए गार्डन्स वगैरह हो गए गवर्नमेंट मैनेज करती है बिल्कुल करती है एंड मोमेंट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है गवर्नमेंट की भी है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है आर बोर्ड की है सी बोर्ड की है और एच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर में आता है डिफेंस मैनेजमेंट डिफेंस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जो आर्मी मिलिट्री नेवी जो हमारी फोर्सेज हैं उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है जस्टिस को मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का काम जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हैं जो सीओ वगैरह हैं जो टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसके थ्रू गवर्नमेंट भी मैनेज करता है तो ये डिफरेंट नॉन बिजनेस फंक्शनल एरियाज हैं नाम याद रखिएगा एक तो बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज एक नॉन बिजनेस बिजनेस से हटकर राइट सी है हमारा न्यू न्यू मतलब इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट नए आने वाले समय में कौन सी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ रहा है जो कि बिजनेस से हटकर हो सकती है और बिजनेस से आउटसाइड बिजनेस के आउटसाइड भी हो सकती है जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज करना स्मॉल बिजनेस को मैनेज करना इवेंट मैनेज करना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना टाइम मैनेज करना नॉलेज मैनेजमेंट करना ये सिर्फ नाम नाम आपको लर्न करने इनकेस अगर इसके अंदर आता भी है मान के चलिए चार मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ नाम नाम नहीं लिख के आ सकते वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लेकिन इसके चांसेस या प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक परसेंट है कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए नहीं तो ये एक या दो मार्क्स में आएंगे नहीं तो ये टॉपिक नहीं आएगा यहां तक क्लियर हो रहा है चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजरियल रोल्स एंड लेवल्स तैयार हैं रेडी हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या होता है देखिए प्रोसेस से यहां पर सिंपल सा मतलब है फंक्शन प्रोसेस और फंक्शन दोनों सेम है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये क्या है ये हम इसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं प्रोसेस भी बोल सकते हैं दैट सिंपली मींस कि ये चार पांच चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आई रिपीट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये पाँच फंक्शंस होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मैनेजर्स को अफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए इसमें मीनिंग में भी हमने यही लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ साइज नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन All the managers have to perform some basic functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling. All these functions are also known as management process. इसी को ही functions को ही हम management process बोलते हैं। कोई confusion है? इसके features अच्छे से देख लेना। जो हमारे functions के features होंगे, वो ही process के features होंगे। क्या होगा? Management process के features में पहला है continuous and dynamic function है। Continuous मतलब भाई चलता रहना चाहिए। हमने ऐसा नहीं होता कि भाई साल में एक बार planning करी और फिर हमने पूरी organization को पूरे साल भर वैसे चलाया नहीं। जैसे ही planning करी किसी भी हमने गोल सेट करा उसके लिए प्लानिंग करते हैं हम जैसे ही वो गोल अचीव होता है नया गोल आता है उसके लिए वापस से प्लानिंग करते हैं पूरा बच्चों क्लियर ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डन बाय मैनेजर्स भाई सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एक मैनेजर परफॉर्म करेगा तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है ह्यूमन प्रोसेस है सिंपल The process of management basically depends upon mutual relationship between people. Thus, it is a social process. भैया बिल्कुल ठीक है एक अकेला बंदा क्या करेगा वैसे भी हमने management में क्या सीखा है uh, Management is the ability. ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स मतलब मैनेजमेंट करना एक मैनेजर की एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो लोगों से काम करवाता है तो भाई यार लोगों के बीच में जब बनेगी नहीं एक मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में नह
मतलब एक मैनेजर को अफेक्टिवली मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है वो कितना अच्छा लीडर है अगर वो अच्छा लीडर होगा तो वो इजीली औरों से काम करवा पाएगा औरों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा औरों से कैसा भी गोल कैसा भी टारगेट अचीव करवा पाएगा आई होप आई मेकिंग सेंस फिफ्थ पॉइंट ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन भैया मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो यूनिवर्सल है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये हर ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सब में रिक्वायर्ड होते हैं आई होप सो प्रोसेस के फंक्शन क्लियर हो रहे होंगे अब हम आ रहे हैं मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स अब ये टॉपिक है थोड़ा कन्फ्यूजन में है सुन लेना कैसे लर्न करना है मैनेजमेंट के फंक्शन हर ऑथर्स ने अपने अपने अलग दे रखे हैं किसी ने तीन फंक्शन बताए हैं किसी ने चार बताए हैं किसी ने पांच बताए हैं बुक्स में बहुत कुछ है ये तीन जो ऑथर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो कुंज एन ओडोनिल जैसा भी नाम है लर्न करना पड़ेगा हेनरी फ्योल और लिंडल यूरविक ये हमारे तीन ऑथर्स हैं तीन ही हैं हाँ तीन ऑथर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमें लर्न करने हैं इनके अंदर सिर्फ नाम आएगा एक मार्क्स में क्वेश्चन आएगा जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि वॉट आर द मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कुंस एंड ओडोनिल क्वेश्चन मार्क एक मार्क्स में राइट right? तो हमें नाम याद करने हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट डायरेक्शन कंट्रोल हेनरी फ्योल ने प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल लिंडल यूरविक ने प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर कोऑर्डिनेशन मैसेजिंग फॉरकास्टिंग रिसर्च हमें ये नाम नाम लर्न करने इनको समझाने का नहीं आएगा पूरा बच्चो क्लियर हेलो पूरा बच्चो क्लियर चलिए आगे देखते हैं देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये क्वेश्चन आ सकता है ये टॉपिक आ सकता है सिक्स मार्क्स में या फिर फोर मार्क्स में पहले बता रहा हूँ कैसा है अगर फोर मार्क्स में आता है तो या तो प्राइमरी पूछेगा या फिर सेकेंडरी पूछेगा आई रिपीट अगर ये क्वेश्चन अगर ये टॉपिक बोर्ड में आता है चार मार्क्स में तो या तो प्राइमरी फंक्शन बोलेगा समझाने को पूरे समझाओ क्योंकि प्राइमरी के अंदर पांच है सेकेंडरी के अंदर भी पांच है या फिर सेकेंडरी फंक्शन बोलेगा कि पांच समझाओ दोनों समझाने को सिक्स मार्क्स में बोल सकता है एक्सप्लेन इन डिटेल द मैनेजमेंट प्रोसेस और द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है बच्चों क्लियर तो ये टॉपिक को छोड़ना तो पाप है तो हमें ये टॉपिक अच्छे से करना है देखिए मैं समझा देता हूँ पूरा यहीं पर इसी विंडो पे हम डिस्कशन कर रहे हैं देखिए प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन में प्लानिंग आता है ऑर्गेनाइजिंग आता है डायरेक्टिंग आता है कंट्रोलिंग आता है कॉर्डिनेशन आता है सबसे पहले बताइए प्लानिंग क्या होता है प्लानिंग क्या होता है नाम से पता लग रहा है प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस वॉट वी हैव टू डू इन फ्यूचर मतलब अभी रह के प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना सबसे पहले होता है गोल सेट गोल सेट जैसे ही सेट होता है उसके लिए प्लानिंग करा जाता है इस गोल को अचीव क्या करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम सोचते हैं कि भाई इस वर्कर से काम करवाएंगे इतना पैसा लगेगा रॉ मटेरियल यहां से खरीदेंगे वो सारा प्लानिंग का ही पार्ट है पूरा बच्चों क्लियर तो प्लानिंग क्या है प्रोसेस है जहां पर हम फॉरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के लिए सोचते हैं प्लान बनाते हैं ये किसका काम है ये टॉप लेवल का काम है प्लानिंग कभी भी मिडिल या लोअर लेवल नहीं करता टॉप मैनेजमेंट डज द ऑल द पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस पूरा बच्चों क्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है जो भी हमने प्लान करा है उसको ऑर्गेनाइज करना जैसे बोलते हैं ना बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है ऑर्गेनाइज मतलब कि भैया कौन केक लेके आएगा कौन डेकोरेशन करेगा कौन कहाँ से इवेंट को कैसे करना है कौन कंट्रीब्यूट करेगा सारी चीज़ें मैनेज जो करते हैं जैसे बर्थडे पार्टी एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है बंदोबस्त करना बंदोबस्त क्या होता है जो भी चीज़ें उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए क्या हमारे पास है अगर नहीं है तो हम कैसे उसको अरेंज करें Arrangement of resources is organizing. Simple सी meaning बता रहा हूँ Arrangement of resources is organizing. Resources को arrange करना ताकि जो हमारा goal हो वो अचीव हो As simple as that, right? Third है directing. Directing मतलब direction से याद रखें Direction मतलब जैसे एक director direct करता है किसी भी movie को कि भैया ऐसे दिखो ऐसे देखो ऐसे बोलो ऐसे चलो तो ये क्या होता है Direction क्या होता है Direct करना Direct करना मतलब manager instruction देता है worker को काम करने का तरीका बताता है समझाता है order देता है instruction देता है अच्छा डायरेक्शन में एक मैनेजर काम करवाएगा किसको एक वर्कर से काम करवाएगा तो उसको तीन चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है लीडरशिप की जरूरत पड़ती है अच्छे से कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है और सुपरविजन की जरूरत पड़ती है इतना इन डेप्थ जाके आपका डायरेक्टिंग टॉपिक नहीं है वो सी वगैरह में होता है लेकिन फिर भी मैंने इसके एलिमेंट्स बता दिए जो कि बहुत जरूरी है जानना कि एक मैनेजर कैसे डायरेक्ट करता है लोगों को भाई ये काम करवाना है जब तक मोटिवेट नहीं करोगे जब तक इन्फ्लुएंस नहीं करोगे लीडरशिप की तरह बढ़ताव नहीं करोगे तब तक वो काम कैसे करेगा राइट पूरा बच्चों क्लियर फोर्थ क्या है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है 
कंट्रोल करना कंट्रोल करना मतलब ये देखना कि जो हमने सोचा था वैसे ही चीज़ें चल रही है या नहीं आई रिपीट कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कंट्रोल करना एक्टिविटीज़ को भैया सोच तो लिया कि नाइन्टी परसेंट आएगी कंट्रोल मतलब रोज देखना कि भाई चार से पाँच घंटा मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा दैट इज़ कॉल कंट्रोलिंग राइट आपके जो क्लासरूम में सी कैमरा लगे हुए हैं जो आपने तोड़ दिए हैं वो क्या है कंट्रोलिंग के ही पार्ट हैं राइट कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को नजर रखना निगरानी रखना पूरा है बच्चों फिफ्थ इज योर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल बनाए रखना अब ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन क्या होगा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बीच में तालमेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा ना तो प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी ना ऑर्गेनाइजिंग ना डायरेक्टिंग ना कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल जो हमेशा देता हूँ मेरे बच्चों को मुझे पता होगा देखिए जैसे कोई आप रियलिटी शो देखते हैं वहाँ पर ग्रुप डांस करते हैं ग्रुप डांस में क्या होता है अगर चार जने हैं अगर वो सेम हाथ सेम पाँव नहीं मैच करते हैं तो बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है भले ही पांच जने डांस करें लेकिन लग रहा है ऐसा चाहिए कि एक ही जना डांस कर रहा है पूरा बच्चों के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन में भी रिसोर्सेज के बीच में लोगों के बीच में मैनेजर्स के बीच में डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसी तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ तक क्लियर हो रहा है प्राइमरी फंक्शन क्लियर बिल्कुल यस और नो चलिए सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला क्या है डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग मतलब कि भाई अच्छे से अफेक्टिव डिसीजन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक किसी भी मैनेजर्स के लिए क्या है अच्छा डिसीजन लेना अच्छा डिसीजन मेकर होना अच्छा डिसीजन कब ले पाएगा जब सही इंफॉर्मेशन उसके पास तक पहुंचे और डिसीजन लेने का मेन काम किसका है टॉप लेवल का है टॉप लेवल में सारे ब्रिलियंट सारे इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं इसलिए एक मैनेजर को अफेक्टिव डिसीजन मेकर होना जरूरी है हो रहा है बच्चों क्लियर स्टाफिंग क्या होता है स्टाफिंग होता है ये देखना कि जो भी हमें काम करना है उससे रिक्वायर्ड लोग हमारे पास हैं या नहीं स्टाफिंग से रिलेटेड है स्टाफ स्टाफ मतलब लोग ह्यूमन बींग वो ह्यूमन बींग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं जो वर्कर्स हैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड नंबर्स में है या नहीं अगर नहीं है तो बाहर से रखो अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन में उनसे काम करवाओ उनको रखो उनको डायरेक्ट करो उनको इंस्ट्रक्ट करो तो स्टाफिंग किससे रिलेटेड है स्टाफ से रिलेटेड है हमें लोगों से काम करवाना है राइट right? अगर स्टाफ नहीं होते तो बाहर से रिक्विटमेंट करना पड़ता है उनको दाखिला करना पड़ता है अगर होते हैं तो उनका ही प्रमोशन कर कर उनको ही मोटिवेट कर कर काम करवाना पड़ता है यहां तक क्लियर हो रहा है <coughs> चलिए थर्ड आता है इनोवेशन इनोवेशन होता है प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़े अच्छा सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं अपने आइडियाज़ में एक मैनेजर्स को अलग अलग स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करनी पड़ती है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए तो उसको इनोवेटिव तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं अगर वो चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रोडक्ट बने अच्छे लोग काम करें टाइम प्ले टाइम पर कोई भी गोल अचीव हो राइट तो इनोवेशन क्या हो गया फेरबदल करने चेंजेस करने चाहे वो आइडियाज़ में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो अपने तरीके में हो कि कैसे एक मैनेजर मैनेज कर रहा है लोगों को पूरा बच्चों क्लियर फोर्थ है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से क्या रिलेटेड है अनलेस एंड अनटिल एक मैनेजर अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो सबॉर्डिनेट्स तक या वर्कर्स तक अच्छे से अफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाएगा पहुँचा नहीं पाएगा राइट right? uh, बोलते हैं भाई टीचिंग में भी कि आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो लेकिन आपको जब तक बच्चों के लेवल पर जाके समझाना नहीं आएगा जब तक आप अफेक्टिव टीचर या कम्युनिकेटर या लीडर नहीं बन पाएंगे राइट right? तो अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है मैनेजर uh, के लिए ताकि उसको जो भी नॉलेज है वो पास ऑन कर पाए उनको वर्कर्स को अपने स्टाफ मेंबर्स को भी सिखा पाए जो उसको नॉलेज है पूरा बच्चों क्लियर फिफ्थ है रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जैसे मान के चलिए कि आपका स्कूल जब या आप अगर कोई सी स्पोर्ट्स में होंगे तो आपका स्कूल जब दूसरे स्कूल जाता है तो अपने स्कूल को आप रिप्रेजेंट करते हो होता है आप बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट खेलने जब दूसरे स्कूल में जाते हो तो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ जाके तो वैसे ही एक मैनेजर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए दैट मीन्स कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी अपने प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में एक मीटिंग करनी पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े तो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना उसको आना चाहिए मतलब अपनी कंपनी के बिहाफ में लोगों के सामने अपनी कंपनी को बताना अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए हो रहा है बच्चों क्लियर तो पहला क्या था डिसीजन मेकिंग दूसरा स्टाफिंग थर्ड इज योर इनोवेशन फोर्थ इज योर कम्युनिकेशन फिफ्थ इज योर रिप्रेजेंटेशन मिस मैच मत कर देना सेकेंडरी में क्या है और प्राइमरी में क्या है वो याद रखना राइट right? प्राइमरी अच्छा सेकेंडरी
इसके अंदर का जो भी है दो तीन लाइनें अगर मैंने इसको कवर नहीं कर रखा अगर नोट्स आप मेरे परचेज वगैरह करेंगे तो उसमें इसमें जो एक्सप्लेन भी है वो मेरा आपको मिल जाएगा राइट तो इसमें मैंने पॉइंट पॉइंट अभी डिस्कस करें एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत लंबा खिंच जाता इसलिए मैंने भी सिर्फ पॉइंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करें हैं नोट्स में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा तीन से चार लाइन का राइट पूरा बच्चों क्लियर चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है हैंनरी मिन्सबर्ग के मैनेजेरियल रोल किसके हैंनरी मिन्सबर्ग के ये ऑथर का नाम है ये किसी कोई टिपिकल वर्ड नहीं है राइट हैंनरी मिन्सबर्ग एक ऑथर का नाम है मैनेजमेंट uh, फिलोसोफर बोल सकता हूँ मैं इसको उन्होंने मैनेजर के रोल्स दिए हैं मैनेजर्स के रोल्स दिए हैं पहला है इंटरपर्सनल रोल अब इंटरपर्सनल रोल के अंदर भी क्या आते हैं तीन चीज़ें आती हैं राइट इंटरपर्सनल रोल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं इंटरपर्सनल क्या होता है पहले समझ लो सब ये इंटर रिलेटेड हैं इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा गॉड से राइट इंटरपर्सनल से रिलेटेड है जब एक मैनेजर वर्कर्स के पास जाकर स्टाफ के पास जाकर उनसे उनका हालचाल पूछता है अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करता है एक फ्रेंडली एनवॉर्मेंट बिल्ड करता है उनसे फ्रेंडली वे में बात करता है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल राइट तो ये बहुत ज़रूरी एक मैनेजर के लिए कि अपने वर्कर के साथ अच्छे से बात करें उसके अंदर इंटरपर्सनल के अंदर तीन चीज़ें आती है पहला आता है फिगर हैड रोल फिगर हैड मतलब क्या होता है अगर बीस जनों का स्टाफ है तो अगर आप में वो मैनेज मैनेजर वाली एबिलिटी है तो आप फिगर हेड वाला रोल निभाएंगे और वर्कर्स के सामने दैट सिंपली मीन्स कि आपकी सब रेस्पेक्ट करेंगे जैसे हमारे फैमिली में हम अपने फादर को फिगर हेड बोलते हैं मतलब आप उनसे डरते भी हैं आप उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं आप उनकी बात भी मानते हैं तो एक मैनेजर को फिगर हेड होना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़रूरी है अगर आप फिगर हेड होंगे तो आपकी बात सब मानेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन होंगे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आपकी रेस्पेक्ट होगी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा देयर फोर मैनेजर मस्ट बी अ फिगर हेड इन हिज ऑर्गेनाइजेशन अंदर क्लियर हो रहा है फिगर हेड के बाद आता है लीडर का रोल एक मैनेजर को लीडर का रोल भी निभाना पड़ता है अगर आप लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और अल्टीमेटली आप जो उनको काम देंगे वो करेंगे नहीं तीसरा आता है लाइजन रोल लाइजन ऑफिसर क्या होता है देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ इसका लाइजन ऑफिसर वो पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट देखता है कि कौन सी चीज़ की कमी हुई है अगर किसी भी चीज़ की कमी हुई है से फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया है तो लाइजन ऑफिसर का काम होता है बाहर से किसी और बंदे को जल्दी से अपॉइंट करना और वो जो वैकेंट पोजीशन है उसको फुलफिल करना रिसोर्सेज के साथ भी यही है मेक श्योर sure करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज की कमी ना पड़े तो एक मैनेजर को लाइजन ऑफिसर का रोल भी निभाना पड़ता है पूरा बच्चों क्लियर तो हमारा फिगर हेड लीडर रोल और लाइजन ऑफिसर जो के जो रोल है वो हमारे इंटरपर्सनल रोल के अंदर आते हैं इंटरपर्सनल मतलब अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना पूरा बच्चों क्लियर बी है हमारा इंटरपर्सनल के अंदर तीन चीज़ें आती है वापस से बता रहा हूँ इंटरपर्सनल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर भी तीन चीज़ें आती हैं इन्फॉर्मेशन रोल क्या होता है अब इन्फॉर्मेशन रोल देखिए ये इंटर रिलेटेड है मैं इंटर रिलेटेड करके बताता हूँ इंटरपर्सनल से क्या करा आपने अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया अपने वर्कर के साथ फिगर हेड बनकर अच्छा लीडर बनकर एक लाइजन ऑफिसर बनकर यहाँ तक क्लियर हो रहा है अब जैसे ही आपने अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर लिए तो अब अब आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ईजी होगा अब आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत इजी होगा तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी उसको तीन रोल निभाने पड़ते हैं कौन कौन से पहला है मॉनिटर्स रोल अब वो मॉनिटर्स रोल के थ्रू क्या करेगा मॉनिटर जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होता है वो देख रेख करता है वे क्लास में कौन शोर कर रहा है कौन नहीं कर रहा वैसे एक मैनेजर जो है वर्कर के पास जाएगा उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछेगा उनके जो भी उनको दिक्कत आ रही होगी मशीनरी से रिलेटेड हो गया अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा उनके पास जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करेगा यहाँ तक क्लियर हो रहा है फिर आता है डेसिमिनेशन रोल डेसिमिनेट करना मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना अब जो भी इन्फॉर्मेशन एक मैनेजर ने कलेक्ट करी है इन्फॉर्मेशनल रोल के थ्रू इन्फॉर्मेशन रोल के थ्रू क्योंकि पहले लेवल पे क्या कर लिया अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया उसने इंटरपर्सनल रोल के थ्रू डेसिमिनेटर रोल में पहले उसने क्या करा सॉरी Uh, हमारा क्या है इन्फॉर्मेशन रोल में पहले उसने क्या करा एक मॉनिटर्स रोल मतलब सबके पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अब जो सेकंड स्टेज में है डेसिमिनेटर रोल में उसने क्या करा इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक पर्सन तक जिसके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन थी डेसिमिनेटर रोल में क्या होता है जो भी इन्फॉर्मेशन एक मैनेजर ने कलेक्ट करी है पहले रोल में हमने क्या देखा था मॉनिटर बन के उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और सेकेंड स्टेज में क्या करेगा वो उस इन्फॉर्मेशन को राइट right पर्सन तक पहुँचाएगा ताकि वो जो पर्सन है उस इन्फॉर्मेशन का राइट right यूज़ ले सके 
पूरा बच्चों क्लियर थर्ड है स्पोक्स पर्सन रोल स्पोक्स पर्सन मतलब वही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है मॉनिटर बन के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली सही पर्सन तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी अब कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि आपको एक्सटर्नल पार्टीज को समझानी पड़ती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे मान के चलिए आपने नया प्रोडक्ट बनाया है नया प्रोडक्ट बनाया है जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन समझाया अभी फंक्शन में वही उससे रिलेटेड है आपने नया प्रोडक्ट बनाया है नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रेस में देनी पड़ेगी ताकि आपको मार्केट में सारे लोगों को आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए तो आपको उस केस में स्पोक्स पर्सन बनना पड़ेगा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बताना पड़ेगा प्रेस में बताना पड़ेगा मीडिया में बताना पड़ेगा तो आप बन गए स्पोक्स पर्सन हो रहा है बच्चों क्लियर यहां पर हमने इंफॉर्मेशनल रोल की तीन कैटेगरी देखी है मॉनिटर रोल डेसिमिनेटर रोल और स्पोक्स पर्सन रोल आई होप सो क्लियर हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है एक बार वापस से रिकॉल करा दूंगा मैं तीसरा आता है डिसीजनल पहला क्या था इंटरपर्सनल उसमें तीन स्टेजेस हमने देखी दूसरा था इंफॉर्मेशनल रोल उसमें भी तीन स्टेजेस हमने देखी तो तीसरा है सी है डिसीजनल रोल अब क्या होगा अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया इंटरपर्सनल रोल के थ्रू सेकंड क्या था हमने इन्फॉर्मेशन जो थी कलेक्ट कर ली अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम सही डिसीजन ले पाएंगे सही डिसीजन लेने के लिए तीन क्वालिटीज या तीन स्टेजेस होती हैं पहली है एंटरप्रीनर रोल एंटरप्रीनर मतलब एक बिजनेस होता है हर एक मैनेजर को अच्छा डिसीजन लेने के लिए बिजनेसमैन वाले माइंडसेट से सोचना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन कैसे डिसीजन लेता है वो रिस्क लेता है वो कैपिटल लगाता है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए एक मैनेजर पे अगर वो अफेक्टिव मैनेजर बनना चाहता है राइट सेकेंड चीज़ क्या है द डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल डिस्टर्बेंस मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है प्रॉब्लम आ रही है परेशानी आ रही है कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको सुलझाना आना चाहिए एक मैनेजर को बुरा बच्चों क्लियर पहला जो हमारा था डिसीजनल रोल में वो था एंटरप्रीनर रोल दूसरा था डिस्टरबेंस हैंडलर रोल डिस्टरबेंस को हैंडल करना आना चाहिए तीसरा है रिसोर्स एलोकेटर या एलोकेशन रोल मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए मार्केट में एक मैनेजर पे ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं रॉ मटेरियल है पर्सन है मनी है उसको अफेक्टिवली हर डिपार्टमेंट में ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए राइट फोर्थ है द नेगोशिएटर रोल नेगोशिएटर क्या होता है वो बंदा जो मोल भाव करता है होता है नेगोशिएट करना अगर आपके पास कोई बाहर की पार्टी आई है जो आपसे डील साइन करना चाहती है आ, कितने में भी एक करोड़ में तो आप उसको इंप्रेस करके दो करोड़ की डील साइन करवा दो तो इसको बोलते हैं नेगोशिएट करना मोल भाव करना अगर आपको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो कम कराने कम लग रहे हैं तो पैसे ज़्यादा कराने दैट इज़ अ रोल ऑफ अ नेगोशिएटर पूरा बच्चों क्लियर तो यहाँ पर क्या है हमने डिस्टर्बेंस जो था डिस्टर्बेंट हैंडल उसके बाद था रिसोर्स एलोकेटर और फिर था नेगोशिएशन रोल तो यहाँ पर हमने डिसीजनल रोल के अंदर चार स्टेजेस हमने देखी है पहला इंटरपर्सनल तीन स्टेजेस उसके बाद इन्फॉर्मेशनल तीन स्टेजेस और डिसीजनल रोल के अंदर कितने स्टेजेस हैं हमारी बेसिकली चार स्टेजेस हैं पूरा बच्चों क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आई होप सो अच्छे से आप लर्न करेंगे रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में सिक्स मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द हेनरी मिन्सबर्ग मैनेजर रोल्स यहाँ तक क्लियर हो रहा है येस और नो भाई बोलो हाँ ना तो बोलो चलो मैनेजरियल लेवल्स देखते हैं मैनेजर लेवल्स भी जरूरी है बच्चों लोगों को तो ये अच्छे से करना भी आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है मैनेजर्स लेवल्स में देखिए मैनेजर्स लेवल में दो तीन चीज़ें आपको अच्छे से करनी है यहाँ पर बेसिकली तीन लेवल होते हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल टॉप लेवल का थोड़ा बहुत मीनिंग लर्न करिएगा उसके फंक्शन लर्न करना मत भूलिएगा ये क्वेश्चन फोर मार्क्स या टू मार्क्स में आपका बन सकता है टॉप लेवल मतलब टॉप लेवल मतलब सबसे ऊपर जो लोग बैठते हैं सबसे ऊपर जो लोग बैठते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं सीईओ होते हैं बॉस होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं जनरल मैनेजर होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो क्या वो सबसे ऊपर टॉप लेवल पर बैठते हैं उनका मेन काम क्या होता है प्लानिंग करना डिसीजन लेना और पॉलिसीज बनाना सिंपल अब फंक्शन देख लेते हैं जल्दी क्विकली पहला है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर स्ट्रेटेजी एंड प्लान प्लान पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी बनाना सिंपल दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल बनी रहे वो उनको मेन uh, काम है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके आपसी मतभेद ना हो कोऑर्डिनेशन बना रहे वो उनका फंक्शन है फोर्थ फंक्शन देखते हैं लीड uh, करना डायरेक्ट करना कंट्रोल करना जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मोटिवेट रखना मिडिल लेवल को भी और लोअर लेवल को भी ताकि गोल को हम अचीव कर सकें गोल सेट करना भी टॉप लेवल का ही फंक्शन है 
फिफ्थ है टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी मतलब एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना उसके अकॉर्डिंग ही वर्कर्स को वर्क देना प्लस उनसे काम करवाना पूरा बच्चों क्लियर अच्छा फंक्शंस के अंदर चार से पांच पॉइंट लर्न कर लेना अगर ज्यादा लर्न कर तो छह लर्न कर लेना इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है फिर आता है मेंटेन रिलेशन विद स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर मतलब वो लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखना और मिडिल लेवल में कौन आता है मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसके जो हेड्स होते हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया मार्केटिंग का प्रोडक्शन का हेड हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया प्लांट मैनेजर हो गया सेल्स मैनेजर हो गया ये सारे आते हैं मिडिल लेवल पे इनका मेन मकसद क्या होता है मेन मकसद होता है इनका जो टॉप लेवल ने प्लानिंग करी है पॉलिसीज बनाई है जो स्ट्रेटेजी बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करना प्लस लोअर लेवल की जो शिकायतें हैं उनको ले जाकर टॉप लेवल तक पहुँचाना बस सिंपल राइट चलिए फंक्शन देखते हैं पहला है टू इंटरप्रिटेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भैया जो टॉप लेवल ने डिसाइड करा है वो प्लान्स पॉलिसीज एक तो मिडिल लेवल खुद को बताना प्लस लोअर लेवल को समझाना ट्रेन करना डेवलप करना और मोटिवेट करना फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मतलब लोअर लेवल वाले वर्कर्स को टू रेगुलरली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी जितने भी डिपार्टमेंट्स है मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना देख करना कि भैया सब काम ठीक से चल रहा है नहीं कर रहा रिप्रेजेंट कंप्लेंट कंप्लेंट और प्रॉब्लम जो लोअर लेवल की होती है उनको टॉप लेवल तक पहुंचाना फिर आता है ट्रेनिंग देना सुपरवाइजर को फिर आता है रिपोर्ट uh, सबमिट करना जो भी रिपोर्ट्स कलेक्ट होती है मिडिल और लोअर लेवल से उनको रिपोर्ट ले जाकर टॉप लेवल में सबमिट करना हो रहा है बच्चों के लिए लोअर लेवल आता है लोअर लेवल में बेसिकली कौन आते हैं वर्कर्स आते हैं जो बेसिकली वर्क करते हैं इसमें भी तीन लेवल्स होते हैं एक होता है बिल्कुल लोअर लेवल में ही तीन लेवल मान के चलिए एक होता है बिल्कुल लोअर लेवल मतलब चपड़ासी हो गया जो गेट कीपर हो गया जो मतलब छोटे मोटे बहुत छोटे काम करता है उसके ऊपर हो गया तुम्हारा सुपरिटेंडेंट हो गया जो उनको देखता है जो छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं उनको देखने वाला और उनके भी ऊपर एक आ गया सुपरवाइजर तो ये तीन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेसिकली इतना डीप होता नहीं है बुक में लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ राइट फंक्शन देख लेते हैं फंक्शन में क्या है असाइन करना जॉब जॉब असाइन करना उनको मोटिवेट uh, करना हेल्प करना असिस्ट करना ये कौन करेगा सुपरवाइजर बताएगा छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं उनको कि कैसे काम करना है कैसे उनको मोटिवेट करना है और जो मिडिल लेवल ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो जो सुपरवाइजर होगा वो उसी लोअर लेवल का ही जो सुपरवाइजर है वो लोअर लेवल के ही जो सबसे नीचे वर्कर्स हैं उनको समझाएगा नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग देगा वो जो सुपरवाइजर है जो लोअर लेवल का सुपरवाइजर है वो ट्रेनिंग देगा अपने वर्कर्स को फिर आता है सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेनटेन रखेगा कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है या नहीं है और वो जो भी कंप्लेन होती है जो लोअर लेवल में वर्कर्स है वो कंप्लेन सबसे पहले वो सुपरवाइजर को करेंगे अपने लोअर लेवल के ही सुपरवाइजर को जैसे कि होता नहीं कि यूनियन का लीडर तो यूनियन के लीडर को कंप्लेन करेंगे वो यूनियन का लीडर जाके मिडिल लेवल पे कंप्लेन पहुंचाएगा और मिडिल लेवल टॉप लेवल पे कंप्लेन पहुंचाते हैं टू मेंटेन लोअलिटी एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखना कि भाई सब ठीक तरीके से काम करता रहे डिसिप्लिन मेंटेन रहे और वर्कर्स को गाइड करता रहना ताकि उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता रहे टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता रहना मतलब जांच परखते रहना टाइम टू टाइम के वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं तो यहाँ होता है दी एंड राइट right? ये पूरा चैप्टर विद इन थर्टी मिनट्स हमने कंप्लीट कर लिया है आई होप सो मेरी एफर्ट आपको पसंद आई होगी आई होप सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको क्लियर करे होंगे क्विकली हमने थर्टी मिनट्स में जो कि आपके स्कूल में यही जो चैप्टर हो कम से कम पंद्रह दिन चला होगा वो हमने आधे घंटे के अंदर रिविजन कर लिया है और आई होप सो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दो से तीन बार देख लेना एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी और फिर सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कितना भी रट लो फिफ्टी परसेंट तो आप भूलोगे ही जब आप भूल जाओगे तो मेरे एग्जाम्पल और मेरी जो टेक्निक्स है जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वही आपके काम आने वाले हैं वापस से काम वही करना है वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट जो बंदे आप देख रहे हो वो तो लाइक करके जाओ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा मेरी एफर्ट पसंद आ रही है या नहीं और क्या चाहते हैं मुझसे जल्दी बताइएगा नोट्स बहुत जल्दी मैं आप बच्चों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ तो उसका बेसब्री से दो तीन दिन के अंदर ही मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लें कर सकते हैं राइट तो आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर आपको पता ही है चैप्टर थर्ड के साथ राइट चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो चलिए थैंक यू सो मच